Hello everyone. In this session, let us see AWS VPC. Uh, VPC stands for Virtual Private Cloud. Okay. So, in the cloud computing, we all may every one the uh, like uh, implement all the applying that one the quick up. Okay. This all may one the virtual machine concepts. Long. So, virtualization learn the that one the padina cloud computing one the for example like. Uh, uh, Amazon and uh, IBM in my period companies on the they were having their own uh, servers so our uh, server or capacity on the room by the high arco and the money servers on the church on the our servers line up on Anna like uh, some virtualization like hypervisors are installed for me other Kamala like Nare OS is on the create from last so all the marriage in a chin virtual machines are created for me that is why we like provide the cloud computing. That is why cloud computing later. So, for example, in initial days, we have a private cloud. Now, let me quickly tell you. This is why we have a hardware. And the hardware is usually used for operating system installation. Directly, we have applications installation. This is the legacy infrastructure. Like IBM and AWS companies on the hardware layer, virtualization layer, like hypervisor install for me, other multiple OS or multiple virtual machines on the create panla, being rather discover panana, other kapra on the padina, other which is on the Namak, Ipanama, Ipa or cloud provider, Nama or size of the server caterma, among the hardware layer and the particular OS. One to Padina or portion and the AWS cloud isolate and make it an environment called VPC so this is like an image wise for example so if I am on the right hand side this is in the AWS data center so this is the racks so this is the racks and that is the virtual machines for example I am going to go to AWS and create a server and the exact for example 2 gb ram and 8 gb uh, hard disk la or server create pandra vechirunga adu vande aws la or data center la or machine la or portion la create aagum so idu mari create aagum so ipa like for innoru or user varanga avanga vande avangalukku or server create pandranga na in the rack la adutha available space enga irukko anga vande and server create aagum so idu madri vande pathina ipa nama server pagudhu innoru tharukku server create aagum so, if we have the available space, the servers will create ID for it until uh, this racks get filled. So, in the rack, we will create ID for it. So, maybe we will have one week, we will have a project in our server. If we have a project, we create one week, maybe in the rack, the space available in the rack. Then, we will have the next available uh, space in the rack. We will create one week. Now, next time, we will be able to create this rack. So, now we have two questions. See, uh, uh, first, one is to create a data server. Now, we have to create a data server. Where are the racks? Then, the connection between these two servers. In the first server and second server. So, we have to communicate with these two servers. We have to create a question. That's why I have a server in the middle of the server. Where is the server? That's why I have a server in the middle of the server. There is a chance to leak data. That's why I have a question. So, if you have a question, we have a server in the middle of the server. We have a server in the middle of the server. We have to isolate it. We have to isolate it to isolate infrastructure in VPC. So, virtual private cloud, name layer in your is a private cloud. AWS is a public cloud. Public cloud kula, namakur private cloud infrastructure create money crop. So, upper on the padina, upper now on the world private cloud on the padina, either on the AWS kula or environment create panel. VPC. If you create panel, you don't know larger network. 
ஸோ இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சர்வர் வந்து இருக்க போகுது மேபி வெப் சர்வர் இருக்கலாம் அப்ளிகேஷன் சர்வர் இருக்கலாம் டேட்டாபேஸ் சர்வர் இருக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சர்வரோட செக்யூரிட்டி லெவல் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சர்வர் இருக்கும் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டாபேஸ் வந்து நம்ம வந்து யாருமே அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்க மாட்டோம் ஒன்லி நம்மளோட அப்ளிகேஷன் சர்வர் கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி வச்சுருக்கோம் இதுவே வந்து வெப் சர்வராக இருந்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் இருக்க யூசர் வந்து அக்சஸ் பண்ணணும் அப்ளிகேஷன் சர்வர் இந்த வெப் சர்வருக்கும் லைக் டேட்டாபேஸ்க்கும் இடையில் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் செக்யூரிட்டி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு சிங்கிள் விபிசிக்குள்ளே எல்லா சர்வரும் இருந்தால் நம்மளால் பண்ண முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா அதை வந்து சின்ன சின்ன பார்ட்ஸாக பிரிக்கிறோம் அந்த பார்ட்ஸ்க்கு பேர் தான் சப்மெட்ஸ் ஸோ ஒரு லார்ஜர் நெட்ஒர்க்கை ஸ்மாலர் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணுறது தான் சப்மெட்ஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு வெப் சர்வர்லாம் இருக்குது அப்படின்னா வெப் சர்வர் எல்லாத்தையும் ஒரு ச இதுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்மெட்டில் குரூப்பிங் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வெப் சர்வர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பப்ளிக் சப்மெட்டில் நான் வைக்க போகிறேன் ஸோ அப்போ நம்ம ஒரு ஈஸி டு மிஷின் கிரியேட் பண்ணுறோம்னா இந்த பப்ளிக் சப்மெட்டில் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து வெப் சர்வராக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சர்வர்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டே போவோம் ஸோ இல்லை எனக்கு வந்து டேட்டாபேஸ் சர்வர் க்ரியேட் பண்ணால் ப்ரைவேட் சப்மெட்டில் ஒரு ஈஸி டு மிஷின்ஸோ இல்லை ஆர்டிஎஸோ க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட லைக் ப்ரைவேட் சப்மெட்டில் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சப்மெட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் சர்வீஸை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்குவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்ஸ் இந்த விபிசி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாக இந்த விபிசி வந்து ப்ரைவேட்டாக இருக்கும் ஓவரால் ஸோ ஈவன் நம்ம தான் இந்த மிஷின்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறோம் பட் ஸ்டில் நம்மளாலேயே இந்த சர்வர் அக்சஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா வெளியிலேருந்து அக்சஸ் பண்ணணும்னா டெஃபினட்டாக இதுக்கு வந்து இன்டர்நெட் அக்சஸ் வேணும் இந்த என்விரான்மெண்ட்டு ஸோ இந்த என்விரான்மெண்ட்டு நம்ம வந்து இன்டர்நெட் அக்சஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து இன்டர்நெட் கேட்வே தேவை ஐஜிடபிள்யூ ஓகே ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஐஜிடபிள்யூ க்ரியேட் பண்ணி நம்ம பிபிசியோட அட்டாச் பண்ணிட்டா இதுக்கு இன்டர்நெட் அக்சஸ் கிடச்சிடும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ரவுட் டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும் இது எதுக்காகனா இப்போ என்கிட்ட நாலு சப்னெட் இருக்கு இந்த நாலு சப்னெட்ல எதுக்கு இன்டர்நெட் கொடுக்க போகிறேன் எதுக்கு இன்டர்நெட் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது தான் ரவுட் டேபிள் ஸோ குயிக்காக ரவுட் டேபிள் பாக்ஸ் ஒன்று போட்டுறேன் ஸோ ஸோ ரவுட் டேபிள் என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும்னா இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ இன்டர்நெட் கேட்வேயோட இந்த ரவுட் டேபிள் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு எனக்கு எந்தெந்த சப்னெட்லாம் இன்டர்நெட் அக்சஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த ரவுட் டேபிள் ஸோ அதாவது நம்ம டிராஃபிக் வந்து எந்த வழியாக ட்ராவல் ஆகணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் ரவுட் டேபிள் ஸோ நான் இப்போ இன்டர்நெட் கேட்வேயோட இந்த ரவுட் டேபிளை அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது கீழே என்னென்ன சப்னெட்லாம் அசோசியேட் பண்ணுறோமோ அதுக்கெலாம் இன்டர்நெட் அக்சஸ் கிடைக்கும் இப்போ இந்த சப் பப்ளிக் சப்னெட்டு ஒன்றும் பப்ளிக் சப்னெட் டூ இது ரெண்டையும் வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டியில் வந்து அசோசியேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ பண்ணிட்டோம்னா எனக்கு வந்து இன்டர்நெட் அக்சஸ் வந்து இந்த ரெண்டு சப்னெட்டுக்கும் கிடச்சிடும் ஓகேயா ஸோ இப்போ பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுதான் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஈஸி டூ இன்ஸ்டன்ஸை ஸோ இப்போ வந்து இதுதான் வந்து பேசிக்காக ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ஒரு விபிசி க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே சப்னெட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் அக்சஸ் கொடுக்குறதுக்கு இன்டர்நெட் கேட்வே அட்டாச் பண்ணுறோம் இதுக்கு அடுத்து ஆ ரவுட் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை இன்டர்நெட் கேட்வேயோட அட்டாச் பண்ணி அதில் எந்தெந்த சப்னெட்க்கு இன்டர்நெட் அக்சஸ் கொடுக்குன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது பண்ணிவிட்டா நமக்கு வந்து இன் நம்மளோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரெடி இப்போ இதுக்கு அடுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டேட்டா சென்டரில் இந்த சர்வர்ஸ்லாம் க்ரியேட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன்ல இந்த சர்வர்ஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே தான் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக ஃபிசிக்கலாக அது இந்த மாதிரி தான் ரேக்கில் இருக்க போகுது பட் இதை லாஜிக்கலாக நம்ம ஐசோலேட் பண்ணுறோம் அதனால தான் ஏழு லைக் விபிசினா லாஜிக்கலி ஐசோலேட்டட் ரிசோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இது மாதிரி லாஜிக்கலாக ஐசோலேட் பண்ணி நம்ம வந்து இங்கே இருக்க வேண்டிய இங்கே இருக்க சர்வரை நம்ம வந்து இந்த இன்வரான்மெண்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதுதான் வந்து விபிசி ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் விபிசி க்ரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப செக்யூர்டாக நம்ம சர்வரை கம்யூனிகேட்
ஸோ ஏடபிளேஸ் டேர்மில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஏடபிளேஸ் என்விரான்மெண்ட் இந்த அவுட்டர் சர்க்கிள் அதுக்குள்ளே நமக்கான என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் அதுதான் விபிசி அதுக்குள்ள சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் அதுதான் சப்னெட்ஸ் அண்ட் இன்சைட் சப்னெட்குள்ளே தான் நம்ம ஈஸி டு கிரியேட் பண்ண முடியும் இதுக்கப்புறம் இதுக்கு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் கொடுக்குறதுக்கு இன்டர்நெட் கேட்பி அண்ட் இதில் எந்த சப்னெட்க்கு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் கொடுக்குறோங்கிறது ரவுட் டேபிள் ஸோ இப்படி தான் நம்மளோட டிசைன் ஓவராலாக இருக்க போகுது அண்ட் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சர்வரையும் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐபி ரேஞ்ச் செட் பண்ணி தான் வந்து நம்ம வந்து லைக் கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் ஏன்னா இன்டர்னலாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரைவேட் ஐபி தேவை அதுக்கப்புறம் இன்கேஸ் இது பப்ளிக் சர்வராக இருக்குது வெளியில் கனெக்ட் ஆக போகுதுன்னா அதுக்கு ஒரு பப்ளிக் ஐபி தேவை ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா விபிசி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் சிஐடிஆர்னா என்னென்னு பார்ப்போம் அண்ட் பப்ளிக் ஐபி ப்ரைவேட் ஐபிஸ்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த விபிசி காம்பனட்டில் நான் சொன்ன இந்த ஃபோர் டாபிக்ஸ் தான் லைக் விபிசி கிரியேட் பண்ணுவோம் சப்னெட் கிரியேட் பண்ணுவோம் இன்டர்நெட் கேட்வே அண்ட் ரவுட் டேபிள் சாரி இன்டர்நெட் கேட்வே அண்ட் ரவுட் டேபிள் கரெக்ட் அண்ட் லிமிட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஃபைவ் விபிசி தான் வந்து டிஃபால்ட்டாக பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே வேணால் நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு விபிசிலையும் அஞ்சு சிஐடிஆர் ஆட் பண்ணலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விபிசியில் இரநூறு சப்னெட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம வந்து டெமோ செஷனுக்கு போகலாம்